சிறப்புமிக்க அரிமன் கல்லூரியின் நிர்வாகிகளே முதல்வர் துணை முதல்வர் இந்த ஐக்கியஎஸ்சி நிர்வாகிகள் கல்லூரியின் மற்ற ஃபேக்கல்டி அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக என்று கூறியவனாக இந்த கூட்டத்தை இதாக ஆரம்பிக்கிறேன் அதாவது சைபர் கிரைம் இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தேவையான ஒரு பிரச்சனை இப்போ கல்லூரிகள்லேயும் இதை பற்றி ஒரு வகுப்படுத்து மாணவர்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற ஏன்னா கிரைமே குற்றம் அப்படின்லாம் நமக்கு தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் குற்றத்தினால பாதிக்கப்படக்கூடிய நபராக நம்ம இருந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நிறைய பாதிப்புகள் உருவாகும் போது இப்போ அதிலிருந்து எப்படி பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும் நம்ம அதுக்கான ஒரு முயற்சியாக இது எல்லா கல்லூரிகள்லேயும் இப்போ சமீபத்தில் செய்ய உத்தரவிட்டு அது எல்லா கல்லூரிகளிலும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதில் இங்கே ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயமா ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய வகையில் இவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயமா இருக்கு இதில் நான் இப்போ சைபர் கிரைம் அப்படின்னா ஏதோ சட்டத்தை பற்றி அதில் என்ன இதெல்லாம் சொல்ல போகிறது கிடையாது சட்டத்தை பற்றி ஒரு ஒரு குறிப்பான ஒரு அறிமுகம் சொல்லலாம் இங்கே அறிமுகமே முழுசுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சொல்லணும்னா இந்த சைபர் கிரைம்ன்றதே ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட்டு அதில் ஒரு அறிமுக உரையாக தான் சொல்ல முடியும் சட்டம்னா தான் என்ன நம்ம பிறந்ததுலேருந்து இறக்கிற வரைக்கும் சட்டம் தேவை இருக்கு பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ் எப்போ வாங்கிறோமோ பிறக்கும் போதும் சரி இறப்பு சான்றிதழும் சரி அது வரைக்கும் பிறந்ததுலேருந்து இறக்கிற வரைக்கும் நமக்கு சட்டம் தேவைப்படுது பிறப்பு இறப்பு சட்டம் இருக்குது அதுக்கான விதிமுறை இருக்குது அதை பதிவு பண்ண என்ன செய்யணும் பதிவு பண்ணலாம் என்ன செய்யணும் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லையும் சட்டம் இருக்கு எந்த விஷயமும் சட்டத்தை மீறினது இல்லைன்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு உலகம் எல்லா விஷயத்திலையும் படிக்கிறது குழந்தை எல்லா விஷயங்கள்லையுமே சட்டங்கள் இருக்கு அதுல முதன்மையா இப்ப நம்ம நாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அரசியல் அமைப்பு சட்டம் எல்லா சட்டங்களுக்கும் தாய் சட்டம் ஒரு முதன்மையான சட்டம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இருக்கு நம்ம நாட்டில் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் எழுதப்பட்ட ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இருக்கு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இந்த சட்டத்துல ஒரு குடிமகன்னா யாரு யார் யாரெல்லாம் இந்திய குடிமகனா வருவாங்க அந்த குடிமகனுக்கு என்ன உரிமை என்ன கடமை இந்த நாட்டில் யார் யாரெல்லாம் எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பிரதமர்னா என்ன முதல்வர்னா என்ன ஜனாதிபதினா என்ன தேர்தல் ஆணையம் என்ன எல்லா விஷயங்களும் நம்ம எல்லாத்தையும் எங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்னா பத்தாவது வரைக்கும் குடிமைகள் சமூக அறிவியல்ல குடிமைகள் ஒரு பாடத்தில் இது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அதுக்கு பிறகு எல்லாம் மறந்துட்டோம் வாய்ப்புகள் படிக்கிறதுக்கான தேவையில்லை நம்ம அதை பண்ணலை அதுக்கு பிறகு இந்த குற்றங்கள் சம்பந்தமாக ஒரு குற்றம்னா என்ன என்னென்ன செய்தால் குற்றம் என்ன செய்தால் குற்றம் இல்லை அந்த குற்றங்களில் என்ன தண்டனை குற்றம் செய்யுது உங்களுக்கு இதற்கு தண்டனை சட்டங்கள் இந்திய தண்டனை சட்டம் இந்திய உறுப்பினர் போடுன்னு சொல்லுவோம் இந்திய தண்டனை சட்டம் இருக்குது அது மாதிரி வேறு நிறைய தண்டனை சட்டங்கள் இருக்குது வெவ்வேறு ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் இப்போ ஒரு கல்லூரியில் நமக்கு கல்லூரியில் முதல்ல கல்லூரி படிக்க போனால் ராகிங் நடக்கும் ராகிங் ஒரு பிரச்சனை ஒரு மாணவி இறந்துடுறாங்க உடனே ராகிங் தடுப்பு சட்டம் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வரதட்சணை நிறையா இருக்குது வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் பெண்களுக்கு வீட்டில் கொடுமையோ நடக்குது பெண் மண்கொடுமை சட்டம் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் தனித்தனி சட்டங்கள் அதில் என்ன குற்றம் அந்த குற்றம்னா என்ன அதுக்கு என்ன தண்டனை தனித்தனியாக வகுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த குற்றங்களை எப்படி நீதிமன்றத்தில் வந்து நடக்கிறது அப்படி நடைமுறை சட்டங்கள் இருக்கு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் இதில் சிவில் இருந்ததுனாக்கா உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் இப்படி நீதிமன்றங்களில் அந்த வழக்குகளை எப்படி தாக்கல் பண்ணணும் அவங்களை எப்படி குற்றவாளி நிரூபிக்கணும் இது இது விஷயங்களாக இருக்கிறது உரிமையியல் நடை இந்த நடைமுறை சட்டங்கள் இது இருக்கு அந்த குற்றங்களை எப்படி நிரூபிக்கிறது பிரச்சனை நிரூபிக்கணும் அப்படின்னும் போது சாட்சிய சட்டம் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் சிவில் கிரிமினல் எல்லாத்துக்குமே தேவையானது ஒரு குற்றம் ஒரு ஆவணத்தை எப்படி கோர்ட்டில் நிரூபிக்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை இந்த மாதிரி அதை பற்றி வரவேற்று இப்படி இருந்தால் அது நிரூபிக்கப்பட்டது இப்படி இருந்தால் அது நிரூபிக்கப்படலை இதை பற்றி சொல்கிறது சாட்சிய சட்டம் இப்படி சட்டத்தை பற்றி ஒரு மேலோட்டமாக சொல்ல முடியுமே தவிர நம்ம ஃபுல்லாக தேவையில்லாத இதில் இன்னைக்கு உள்ள இந்த சைபர் கிரைம் என்ன பிரச்சனை தான் வருதுன்னா சாதாரணமாக அன்னைக்கு ஃபோட்டோ எடுப்போம் சாட்சிய சட்டத்தை எடுத்துக்கா ஃபோட்டோ எடுப்போம் கோர்ட்டில் கொண்டு போய் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக நாங்கள் போடணும்னாக்கா ஃபோட்டோ மார்பிங் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அதில் என்ன வேணாலும் செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ டாக்குமெண்ட்டாக எடுத்துக்க முடியாது அதில் நெகட்டிவ் வே
நெகட்டிவோட பொருட்களை கொடுக்கணும் நெகட்டிவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து தான் அந்த ஃபோட்டோ உண்மையாக இல்லையா முடிவு பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு டிஜிட்டல் கேமரா வந்துருச்சு கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டால் அப்போ எதை போட முடியும் அப்போ அந்த சாஃப்ட் காப்பியோட சிடி போடணும் இதுக்கு சாட்சிய சட்டங்கள் திருத்தப்படுது எப்படின்னு சாட்டில் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களாக திருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இந்த இது இணையதளம் வருது அதில் பயன்பாடு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும்போது அப்போ நமக்கு வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப ஒரு சட்டம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தில் நம்ம நாட்டில் கொண்டு வரணும் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுக்காக என்னென்ன மாதிரிலாம் குற்றங்கள் இணையதளம் மூலமாக டிஜிட்டலாக நடக்குது அதுக்கு என்ன மாதிரி தண்டனை அதை எப்படி தடுக்கலாம் அதை எப்படி நிரூபிக்கலாம் இதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் அதோட விதிமுறைகள் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்தவர்கள் தீர்மானம் என்றைக்குமே எந்த சட்டத்திலையும் தீர்வு கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா தொடர்ச்சியாக ஒரு பட்டுக்கோட்டை பாடல் நம்ம எம்ஜிஆர் படத்தில் ஒரு பாடல் சொல்லுவாங்க திருடாதே பாப்பா திருடாதே அதில் ரொம்ப அருமையான வரி இருக்கும் திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் திருடி கொண்டே இருக்குது அதை சட்டம் போட்டு தடுக்கிற கூட்டம் தடுத்து கொண்டே இருக்குது திருடனாய் பார்த்து திருடாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது அப்ப நம்ம சட்டங்கள் ஒவ்வொரு பிரச்சனை வர வர சட்டங்கள் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த சட்டங்கள் தீர்வு கொண்டு வருமானா ஒரு பிரச்சனை புதுசா வரும்போது அதுக்கு திருத்தம் இந்த தகவல் புலிமுறை சட்டமே நம்ம என்னன்னா நான் ஏன் வேறோட்டமா எல்லா சட்டத்தை பத்தி ரொம்ப சொல்ல வேணாம் நினைக்கிறேன்னா அறவரையா தெரிஞ்சுக்கிறதும் சில நேரம் ஏன்னா வருஷக்கணக்கா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் படிக்கிறோம் ஒரு சட்டத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒரு சக்கோட பாடம் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு சப்ஜெக்டே எங்களுக்கு உண்டு அப்ப இது வந்து அறவரையா புரிஞ்சுக்கிறதுல உள்ள பிரச்சனை நிறைய இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு என்னன்னா ஒரு பார்வையற்ற ஒருத்தர் ஒரு கதையா சொல்லுவோம் காமெடியா ஒரு பார்வையற்ற ஒருத்தர் போறாரு பக்கத்து வீட்டில் அழுகு குரல் கேட்குது என்னன்னு கேட்கறாரு என்ன அழுகு குரல்னு கேட்டா குழந்த இறந்துருச்சு அப்படின்றாங்க சரி அவர் விசாரிக்கிறார் அடுத்த விசாரிப்பு எப்படி இறந்துச்சு பால் பிடிச்சிச்சு என்னன்னு தெரியல இறந்துருச்சுன்றாங்க பால் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கறாங்க பால் வெள்ளையா இருக்குங்க அவர் பார்வையற்ற ஒரு வெள்ளை தெரியாது வெள்ளைன்னா எப்படி இருக்குன்னு கேட்கறாங்க வெள்ளைன்னா கொக்கு மாதிரி கொக்கு கலர்ல இருக்கும் கொக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு கையை கொக்கு மாதிரி வளர்ச்சி காட்டி இப்படி இருக்குன்றாரு அவர் தடவை பார்த்துட்டு இவ்வளவு பெருசு குழந்தை வகை வகைக்குள்ள போச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுவாரு இதுதான் பிரச்சனை நம்ம அறவரையா புரிஞ்சுக்கிறதுல பல இது இருக்கு அதனால சட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சட்டங்கள் தெரியாத சட்டம் மன்னிக்காது நான் ஒரு வீடு கட்டுறேன் வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும் தெரியல நான் வீடு கட்டிட்டேன்னா சட்டம் மன்னிக்காது இந்த பக்கம் போனோம் இது ஒன்மையில் எனக்கு தெரியாது நான் போயிட்டேன் அப்படின்னாக்க மன்னிக்க முடியாது ஏன்னா இதை சொல்லி எல்லாரும் தப்பிச்சிருவாங்க எல்லா குற்றங்களையும் சட்டம் அறியாமையே சட்டம் மன்னிக்காது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதனால சட்டங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நிறைய வகைகள் முன்னாடிலாம் தேடி போய் புத்தகம் வாங்கணும் இன்னைக்கு அதில் நம்ம கையில் செல்ஃபோன் இருக்கு செல்ஃபோனில் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு என்ன சட்டங்கள் எது தேவைன்னு நம்ம அடித்தாலும் அது சம்மந்தமான எல்லா தகவலும் வந்து போட்டு யூடியூப்பில் இருக்கு இன்டர்நெட்டில் ஏதாவது பற்றி எல்லா தகவலையும் நம்மளாம் தேடி படிச்சிக்க முடியும் நம்ம ஒரு செயல் செய்ய போகிறோம்னா அது சட்டப்படி அது தேவையா செய்யணுமா அப்படின்னா அது பற்றிய தகவல்கள் சாதாரணமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் மேற்கொண்டு ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம் அதில் சட்டப்படி பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு வழக்கறிஞரோ இல்லை அந்த சட்டத்தில் வல்லுநர் வல்லுநராக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்னாக்கா ஆடிட்டரியோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வந்து உள்ளவங்கள நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுபடி செயல்படுறது தான் அந்த குற்றங்கள் வந்து நம்ம நம்ம ஒரு தவறில் குற்றம் இழைத்தவரா ஒரு குற்றவாளியாக போய் நிற்காமல் இருக்க நம்ம நஷ்டமாயிடாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படிப்பட்ட வல்லுநர்களை கேட்க வேண்டியிருக்கு இதில் இணையதளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சட்டங்கள் எப்படி எளிமையாக இதாக இல்லைன்னாக்கா இந்த சட்டங்களில் நிறைய திருத்தங்கள் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கு இணையதளத்தில் திடீர்னு ஒரு சட்டம் இந்த இதில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அந்த சட்டத்தை திருத்தினாங்க இதே தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தை இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரு திருத்தம் வந்துச்சு அதில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏன்னு ஒரு பிரிவை சேர்த்தாங்க அதில் என்னென்னா சென்டிங் அஃபென்சிவ் மெசேஜ் த்ரோ கம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ் இப்படின்னு ஒரு பிரிவை சேர்த்தாங்க இதில் வந்து ஒரு தகவல் சேவை மூலமாக ஏதாவது குற்றம் முறுவதை நீங்கள் செண்ட் பண்ணாக்கா ஷேர் பண்ணலாம் அது குற்றம்னாங்க இதை சொன்ன உடனே நம்ம ஊரில் நிறையா வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் ஒரு சூரிய நெல்லி பாலியல் வழக்குன்னு ஒரு விஷயம் அதில் ஒருத்தவங்க ஷேர் பண்ணுறாங்க ஒரு விஷயத்த இந்த ஒரு காங்கிரஸ் தலைவருக்கு எதிராக நூற்றி நாற்பது பேர் மேலே வழக்கு போடுறாங்க இந்தியாவில் பெரிய வழக்கு சைபர் கிரைமில் ஃபஸ்ட்டு போட்டது நிறைய பேர் மேலே ஒரு நூற்றி நாற்பது பேர் மேலே வழக்கு
அவர் இறந்தப்போ ஒரு பந்து ஊரே முடங்குது அன்னைக்கு ஒரு மாணவி ஒரு பதிவு போடுறாங்க ஒரு இறப்புக்கு நம்ம தெரி தெரிவிக்கிறதுங்கிறது தன்னிச்சையா நடக்கணுமே தவிர கட்டாயப்படுத்தி இருக்க கூடாது இந்த பந்து நடக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு பதிவு போடுறாங்க அந்த பதிவு போட்டு அந்த மாணவி கைது செய்யப்படுறாங்க அதுக்கு இன்னும் கொடுமையா அந்த லைக் போட்டு இன்னொரு நண்பரும் கைது செய்யப்படுறாங்க அவர் மாணவி இந்த பிரச்சனை வரும்போது நம்ம புரிதல் எல்லாருக்கும் இருக்குமா இந்த சட்டம் கொண்டு வந்தது பார்லிமெண்ட் பல சட்ட வல்லுநர்கள் போட்டு இந்த பிரிவு உட்புகுத்துறாங்க உரிமை <laughs> 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 இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை இந்த செக்ஷன் மீறுது இது சட்டப்படி செல்லாதுன்னு அறிவிக்கின்றாங்க பல விவாதங்களுக்கு பிறகு அந்த உச்ச நீதிமன்றம் இந்த செக்ஷனே ஸ்டக் ஆஃப் பண்ணும் இது ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அவங்களோட ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஸ்பீச் இதெல்லாம் வந்து யாரும் கட்டல் பண்ண முடியாது அது அஃபன்ஸாக இல்லாத பட்சத்தில் சும்மா பேசுறதுக்கெல்லாம் வழக்கு போட்டுருக்கீங்க அதில் அஃபன்ஸ்னா என்னன்றதை பற்றி கிளாரிஃபை இல்லைன்னு சொல்லி நீக்கிட்டாங்க இப்போ இந்த சட்டத்தில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு கோடு கொண்டு வர்றாங்க ஒரு ரூல் கொண்டு வர்றாங்க எத்திக்ஸ் கோடுன்னு இப்போ இங்கே ஓடிடியில் சினிமா பார்க்குறோம் ஜெர்னல் ரிலீஸும் ஃபுல்லாகவே இப்போ வந்து ஆன்லைனில் நிறைய எல்லாம் நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் வருது இதுக்காக ஒரு எத்திக்ஸ் போர்டு கொண்டு வந்தாங்க இதையும் பம்பாய் ஹைகோர்ட்டு இப்போதைக்கு ஸ்டே பண்ணி வச்சுருக்கு இந்தியா முழுக்க அது பொருந்துன்னு போன வாரத்தில் தமிழ்நாடு ஹைகோர்ட்டு சொல்லியிருக்கு அந்த ஸ்டே பொருந்துன்னு அந்த அளவுக்கு சட்டங்கள் டெய்லி மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் குற்றங்கள் என்ன நம்ம அதான் பிரச்சனை என்ன மாதிரி குற்றங்கள் நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் அந்த குற்றங்கள் வந்து எப்படி பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி குற்றம் நடக்குது சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதில் நம்ம செய்ய முடியும் மெயினாக இப்போ இணையதளங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லோரும் பார்க்குற காமனான இது ஆபாச இணையதளங்கள் ப்ராண்ட் சைட் நிறையா இருக்குது இது பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அந்த சைட்ஸுங்களை பார்க்குறது அவங்க பண்ணுறது அவங்களோட இது விதிமுறை அவங்களோட பர்சனல்ன்றது மாதிரி ஒரு இது போய்கிட்டு இருந்தது பின்னாடி இதனால தான் குற்றங்கள் அதிகமாகுது பிரச்சனைகள் வருதுன்னும் போது அந்த விஷயங்களை தடுக்கணும் இதை விட பெ பலர் பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்களோட ஃபோட்டோக்கள் வீடியோக்கள் வந்துடுது இப்போ இது பிரச்சனை வரும்போது இந்த இணையதளங்களை தடை செய்யணும் இது தொடர்ச்சியாக இந்தியாவில் நிறைய பிரச்சனை ஆகிட்டே இருக்கு வழக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு சப்பு இப்பையும் அதை தடை பண்ண சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இணையதளங்களில் உள்ள பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம நாட்டில் ஒரு இதே இணையதளத்தை நம்ம வந்து தடை பண்ணணும்னா அது வேற நாட்டில் வேற ஒரு ஐடியை போட்டு இல்லை அதே பேரில் வேற ஒரு ப்ராக்சி போனோம்னா வெளியே வந்துகிட்டு இருக்கும் தடுக்க முடியாத சூழ்நிலை ஆனால் உலகளாவிய பிரச்சனை அப்போ உலகளாவிய நெட்ஒர்க் வரணும் அதுக்கான முயற்சிகள் இந்தியா பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த விஷயத்தில் உள்ள இது அதே மாதிரி சட்டவிரோதமான பொருட்கள் விற்கிறாங்க என்ன சாதாரணமாக போதை பொருள் தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் விற்கிறாங்கன்றது இல்லை நமக்கு இந்த வன உயிர்கள் இங்கே திருச்சியில் ஒரு வழக்கு பதிவாச்சு ஓஎல்எக்ஸில் ஒருத்தர் போட்டார் நம்ம பகுதி பக்கத்தில் உள்ள ஒருத்தர் ஓஎல்எக்ஸில் நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பவள பாறைகள் இதெல்லாம் வச்சு மீன் தொட்டி வச்சுருக்கான்னு போட்டிருந்தார் அது போய் அவர் கைது அதில் வழக்கு அதாக போய் மன உயிர் சட்டம் முடியாது வன அது பிடித்த சட்ட தகவல் தப்பு வித்தார்கள் சொல்லி அவர் வழக்கில் கைதாக இப்படி இந்த மாதிரி இணையதளங்களில் நம்ம விஷயங்கள் உள்ள இருக்கிற அதே மாதிரி ஆன்லைன் சூதாட்டம் இன்றைக்கு உள்ள பெரிய பிரச்சனை ஆன்லைன் பரிசு சீட்டு சூதாட்டம் இது ரொம்ப பெரிய அளவில் கேம்பிங் நடந்துகிட்டே இருக்குது இதை அரசாங்கம் தடுக்கதான்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம நாட்டில் பரிசு சீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லாட்ரி சீட்டு கிடையாது தமிழ்நாட்டில் முதல்ல இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு ஏன்னா அரசாங்கமே விற்றுக்கிட்டு இருந்தது விழுந்தா வீட்டுக்கு விழாட்டா நாட்டுக்குன்னு சொல்லி விற்றுக்கிட்டு இருந்தது மக்கள் பாதிக்கப்படுறதை உணர்ந்த பிறகு அரசாங்கம் தடை பண்ணிடுச்சு தமிழ்நாட்டில் இதே பக்கத்தில் கேரளாவில் அந்த லாட்ரி சீட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த விஷயம் ஆன்லைனில் நடக்க ஆரம்பிக்குது ஆன்லைனில் எந்த மாநிலத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட மாநிலத்திலேருந்து செய்யும் போது அது தவறு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி போகும்போது பலர் பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சூதாட்டம் அப்படின்னா அது தவறு தான் மாறலாம் தப்பு அந்த விஷயங்கள் நம்ம ஈடுபடாமல் இருக்கிறதுக்கு மாணவர்கள் மற்றவங்க நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அதே மாதிரி கேம்பிளிங் விஷயம் இல்லாமல் பரிசு சீட்டு விழுந்துச்சு இந்த ரெண்டு விஷயமே தவறான ஒரு இது இருக்கு அடுத்து அறிவுசார் சொத்து உள்ள குற்றங்கள் இருக்கு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் பேட்டன் ரைட்டு காப்பி ரைட்டு ட்ரேட் மார்க் இதில் தொடர்ச்சியாக குற்றங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒருத்தவங்க தயாரிச்சிருப்பாங்க ஒரு சாதாரணமாக நடக்க ஆரம்பிச்சது என்னென்னாக்கா இந்த இதில் யாராவது ஒரு கம்பெனி நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஆன்லைனில் வந்தே இருக்க மாட்டாங்க அவங்க பேரில் ஒரு வெப்சைட்டு க்ரியேட் பண்ணி வ
இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் உட்பட எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருத்திருக்கிறாங்க திருத்த நடந்துகிட்டு இருக்கு இதில் அடுத்து மின் அஞ்சலில் இமெயிலில் வந்து ஃபேக் ஐடி இதெல்லாம் வந்து ஏமாத்துறது தொடர்ச்சியாக நடந்துருக்கு இமெயில் நிறைய இமெயிலில் உள்ளது கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது வந்துட்டு இருக்கிறது திடீர்னு உங்களுக்கு இத்தனை லட்ச ரூபா பரிசு விழுந்துருக்கு வரும் நாங்கள் ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கோம் அந்த ட்ரஸ்ட்டை கலைக்க போகிறோம் அதில் இருக்கிற சுத்துதெல்லாம் உங்களுக்கு எழுத போகிறோம் மெயில் போகிறோம் நம்ம கொஞ்சம் ஏமாந்தோம்னா என்னென்னு கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா அவங்க பொண்ணு அவங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் தரணும் உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் அனுப்புங்க டீட்டெயில் அனுப்புங்க இன்னும் உங்கள் அக்கௌண்ட்ல வந்து பணத்தை திருடுவாங்க இல்லை அழகாக உங்கள்கிட்ட வந்து பணம் வாங்குவாங்க அந்த பதவி உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கணும்னா நீங்கள் ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் கட்டணும் பேட்டு கட்டணும் அதுக்கு இவ்வளோ அனுப்புங்க இந்த அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு வாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இப்படிப்பட்ட மோசடிகள் ஆன்லைன் மூலம் இமெயில் மூலமாக தொடர்ச்சியாக வந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்து நிறைய நம்ம பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது இது டிஃபர்மேஷன் நம்மளை பற்றிய தவறான தகவல்களை இணையதளத்தில் யாராவது பரப்புறது நம்ம புகைப்படத்த பரப்புறது செய்திகளை பரப்புறது ஃபோட்டோக்களை வீடியோக்களை பரப்புறது உண்மையாக இருக்கிறதும் பரப்புறதும் ஒரு விஷயம் இருக்குது அது ஒரு தவறு பொய்யான தகவலில் பரப்புறது இதில் நிறையா பாதிக்கப்படுற ஒரு இது இருக்குது இந்த விஷயத்தில் நிறையா அந்த சில கம்பெனிகளை பற்றி பா தவறாக பரப்புவாங்க ஒரு பேங்கை பற்றி ஒரு தவறான ஒரு இதை பரப்புறாங்க இந்த பேங்க்கு கொஞ்சம் நாளில் திவாதாக போகணும்னு எல்லாம் அந்த பேங்க்கில் இருந்து எல்லோரும் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்ரா பண்ணுறாங்க அந்த பேங்க் பெரிய அளவு முடியும் இந்த இதெல்லாம் வளர்க்காது இப்படிப்பட்ட இது நம்ம கொண்டு இண்டிவிஜுவலாகவும் பாதிக்கப்படுறோம் பாதிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவலும் இருக்குது இல்லை ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இல்லை ஒரு வேறு நிறுவனங்கள் கம்பெனிஸ் இவங்கெல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்க இதில் இந்த பேங்க் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஸ்டாக்கிங் இணையதளம் மூலமாக பின்தொடர்றது அச்சுறுத்துறது நம்ம ஏதோ வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட நம்மளோட சாட்டிங்கில் பின்தொடர்றது இல்லை இமெயிலில் தொடர்றது இல்லை மற்ற சோசியல் மீடியா ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பின்தொடர்ந்துக்கிட்டு நம்மளை பற்றி ஏதாவது தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட குற்றங்கள் தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி நம்மளோட கம்ப்யூட்ரு செல்ஃபோனு இதை ஊடுருவது ஆக்ட் பண்ணுறது அதில் மால்வேரு ட்ராஜன்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டு அதில் உள்ள ப்ரோக்ராம்ஸை மாற்றுறது இல்லை நம்மளோட தகவல்களை டேட்டா திருப்பி திருடுறது இது நிறையா நடந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம செல்ஃபோன் அப்படின்னு வந்துட்டால் இன்னைக்கு நம்மளோட ஃபோன் கிடையாது நம்ம கையில் இருக்குன்னா அது நம்மளோட கிடையாது என்ன எங்கேயோ கூகுள் இருக்காங்க ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்ட்ராய்டு சொல்கிறாங்க இவங்க என்ன ஐஃபோன் அவங்க தனியாக வச்சுருக்கோம் எங்களுக்கு ஊடுருவ முடியாதுன்னு சொல்லி அதிக விலைக்கு விற்றாங்க எல்லாம் இன்னைக்கு இல்லைன்னு ஆகிடுச்சு பெகாசஸ்ன்னு இவ்வளோ சாஃப்ட்வேர் இன்னைக்கு போட்டிருக்காங்க நம்மளோட ஃபோனில் இருக்கிற மைக்கில் இருந்து கேமராவில் இருந்து எதுவுமே நம்மளோடது கிடையாது எங்கேயோ ஒருத்தர் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு மார்வாரை போட்டு நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல என்ன நம்ம பேசுகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபோட்டோவோ வீடியோவா ஆடியோவா என்ன வேணாலும் எடுத்துக்க முடியும் நம்ம செல்ல இருக்கிற அத்தனையும் எடுத்துக்க முடியும் உளவு பார்க்க முடியும் அப்படின்றது இன்னைக்கு தெளிவாக உலக நாடுகளில் பெரிய பிரச்சனை ஆகி இன்னைக்கு பார்லிமெண்ட் முடங்கி சுப்ரீம் கோர்ட் இன்னைக்கு வழக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி போட்டு அதை விசாரிக்கணும் இதெல்லாம் ப்ரைவசி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஏன்னா யார் யாரை பார்த்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது நம்ம சாதாரண ஆட்கள் இல்லை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகளும் ஒரு பெண் பாலியல் புகார் கொடுக்குறாங்க அவங்க குடும்பம் முழுக்க கண்காணிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் எதிர்கட்சி தலைவர் கண்காணிக்கப்படுறார் பல பத்திரிகையாளர்கள் கண்காணிக்கப்படுறாங்க இப்போ இது ஒருத்தவங்களோட பர்சனல் இதில் தலையிடுறதுன்னு பண்ணக்கூடியது அந்த பெகாசஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது இது ஒரு இது வெளியே வருது நம்மளை என்னென்னலாம் தொடங்கும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம எந்த சாஃப்ட்வேர் போட்டாலும் எல்லாத்துக்கும் அளவு கேட்குது உங்க செல்போனில் கேமராவை பயன்படுத்திக்கணுமா எஸ் நம்ம கொடுத்துடலாம் கண்ணு மூடிட்டு எல்லாத்துக்கும் கேமராவை பயன்படுத்திக்கணுமா மைக்கை பயன்படுத்திக்கணுமா உங்களோட கேலரியை பயன்படுத்திக்கணுமா ஃபோட்டோஸை பயன்படுத்திக்கணும் எல்லாத்துக்கும் எஸ் கொடுத்தாங்க அப்போ வேறு வழி இல்லை இல்லைன்னா அந்த ஆப்பு யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம கொடுக்குறோன்னும் போது அதில் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது அதை அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம் கட்டுப்பாடாக நம்ம செய்யலாம் இந்த ஆப்பு பயன்படுத்தும் போது மட்டும்தான் அதில் பர்மிஷன் நம்ம என்ன சொன்னாலும் அந்த ஆப்பு என்ன செய்யுது நமக்கு தெரியாது அப்போ இந்த மாதிரி ஹேக்கிங்கு சாதாரணமாக ஹேக்கிங் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை சிபிஐயோட வெப்சைட்டுக்குள்ளே ஹேக் பண்ணி பாகிஸ்தானோட படத்தை போட்டான் இன்னும் இங்கே நம்ம ஹேக்கிங்கில் ரொம்ப மோசமான இது கூட உங்களை அணுகுலையில் உள்ள கம்ப்யூட்டரை ஹேக் பண்ணுறாங்க இது எவ்வளோ டேஞ்சர் திடீர்னு அணுகுலையை செயலிழக்க செய
பொறுப்பா கொடுக்குறாங்க அந்த பழைய நிறுவனம் எங்க கம்பெனியில வேலை பார்க்கும் போது இங்க இருந்து டேட்டாவை திருடிட்டு போயிட்டாங்க அது புகார் ஆச்சு அவங்க முதல்ல ஒரு வள நோட்டீஸ் அனுப்புனாங்க இவங்க ரிப்ளை அனுப்புனாங்க நான் ஒன்றும் அடி வேலை இவ்வளோ நாள் நான் வேலை பார்க்கணுங்கிறத கட்டாயப்படுத்த அவங்க செய்தாங்க இது அடிமை கொத்தடிமை கிடையாது அப்படி எதுவும் திருடலன்னு சொன்னாங்க அவங்க ஒரு சிவில் வழக்கு போட்டாங்க நஷ்டீடு கொடுக்கணும் இவ்வளோ திருடிருக்காங்கன்னு நீதிபதி அப்படி எதுவும் நடந்ததுக்கான முகாந்திர நீ காட்டணும் தள்ளுபடி பண்ணார் இதுக்கெல்லாம் பிறகு அந்த நிறுவனம் போய் சைபர் கிரைமில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அந்த இளைஞர்கள் மேலே வழக்கு போட்டாங்க ஆனால் அந்த வழக்கு நிறுவையில் இருக்கு இது டேட்டா திருட்டு நடந்துச்சா இல்லையா அதை நிரூபிக்க வேண்டியது அப்போ வழக்கு இந்த மாதிரி வழக்குகள் ஃபைல் ஆகுது அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இமெயில் பாம்னு சொல்லுவாங்க ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மெயில்கள் அனுப்பி ஒரு மெயிலில் இல்லை ஒரு வெப்சைட்டை சைடு இழக்க செய்கிறது இது ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு இதே மாதிரி இமெயில் ஸ்கூலிங் ஃபேக் ஐடி மூலமாக நிறைய இப்போ இமெயில் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில் நம்மளோட ஃபேக் ஐடி நிறையா க்ரியேட் பண்ணுறாங்க நம்ம பேரில் ஒரு ஐடியை க்ரியேட் பண்ணி இப்போ நிறைய இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பலருக்கு இப்போ அந்த பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஃபேக் ஐடியை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அதில் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்குறாங்க ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி இல்லை யாராவது ஹெல்ப் பண்ணணும் பணம் கொடுங்கன்னு மெசேஜர் மூலமாக நமக்கு தெரியாமல் அவங்கள தொடர்பு கொண்டு பணம் ஏமாத்துறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லை அசிங்கப்படுத்துறதுக்காகவும் நம்மளோட ஃபோட்டோக்களை வீடியோக்கள் அதில் அப்லோட் பண்ணி நம்மளை பற்றி பண்ணுறது வேறு எதையாவது ஃபோட்டோ தவிர்த்து மார்பிங் பண்ணி பண்ணுறது இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே திருச்சியில் ஒரு கல்லூரியில் ஒரு வழக்கு நாங்கள் எடுத்தோம் ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தரோட கெட்ட வாரத்தில் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட பேரில் ஒரு ஃபேக் ஃபேஸ்புக் ஐடி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த மாணவர்கள் ரெண்டு பேர் கை செய்யப்படுறாங்க செஞ்சதாக நாங்கள் ஜாமீன் எடுத்தோம் அந்த மாணவர்கள் ரெண்டு பேரும் எடுத்தோம் கல்லூரியில் அது சம்மந்தமாக ஒரு இன்டர்நெட் என்கொயரி நடந்து நாலு மாணவர்களை கல்லூரியிலேருந்து நீக்கம் பண்ணாங்க டிசி கொடுத்து அனுப்புனாங்க அதில் ஒரு மாணவர் நான் தான் செஞ்சேன் இந்த காரணத்துக்காக செஞ்சேன் என் மாதிரி மாதம் உங்களுக்கு தெரியாது நாலு பேரும் ஒரே ரூம்மெட் அவங்க சொன்ன விஷயத்தில் நாலு பேர் ரூம்மெட்டு இதில் என்ன குடும்பம்னா யார் நான் செஞ்சேன்னு ப்ரொஃபஸர் முன்னாடி பிரின்ஸிபால் முன்னாடி எழுதி கொடுத்தாங்களோ அவங்கள அந்த குற்ற வழக்கில் சேர்க்கவே இல்லை செஞ்ச நம்பரை விட்டுட்டாங்க ரூம்மெட் ரெண்டு பேர் வழக்கில் இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் போட்ட வழக்கில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பரில் தான் நாங்கள் விடுதலை வாங்கணும் அந்த ரெண்டு பேர் வசதியானவங்க வழக்கில் சேராமல் போயிட்டாங்க மூணாவது நாலாவது அவ்வளோவும் அதை விட மோசமான இது அந்த குற்றம் நடந்த காலத்தில் அவன் அந்த ரூம்லேயே கிடையாது அதுக்கு பிறகு ஒரு மாதம் கழிச்சு ரூம்மெட்டாக வந்தவனையும் கல்லூரி நிர்வாகம் தவறான ஒரு விஷயத்தில் நீக்கிறாங்க இந்த விஷயங்கள்ல நான் அதை பத்தி சொல்ல வேண்டிய தேவை நிறைய இருக்கு மாணவர்கள் ஒரு தவறு செய்யறாங்க பண்றாங்கன்னும் போது நம்ம அந்த விஷயத்தை நான் பின்னாடி பண்றோம் மாணவர்கள் ஒழுக்கத்தை கத்துக் கொடுக்க வேண்டியது பெற்றோர் இல்லாம ஆசிரியர்கள் பணியிலே இருக்கு அப்ப அந்த ஒழுக்க தவறி ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் போது அவங்கள தண்டிக்கிறதுங்கிறது அவங்களோட வாழ்நாள் தண்டனையா வாழ்நாள் பாதிக்கக்கூடியதா இருக்கக்கூடாது வாழ்நாள்ல இனி அவன் அப்படி தண்டனை பண்ணாம ஒரு நல்ல மாணவனா வரக்கூடியதா இருக்கும் சட்டத்தோட நிலம் அதுதான் இன்னைக்கு கொலை செய்கிறாங்க நம்ம நாட்டோட பிரதமரே கொலை செஞ்சிருக்கிறாங்க முன்னாள் பிரதமரை கொலை செஞ்சவங்களுக்கு தூக்கு தண்ணை கொடுத்தாங்க தூக்கு தண்ணை வேணாம்னு அங்கே சில மனித உரிமையாளர்கள் போராடலாம் செய்கிறோம் தூக்கு தண்ணை நிறுத்தப்படுது ஆனால் அதுக்கு பிறகு அவங்கள விடுதலை பண்ணணும் பொது மன்னிப்பில் விடுதலை பண்ணணும் கொலை பண்ணவங்களுக்கு அப்படி இருக்கும்போது இங்கே மாணவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இது முக்கியமாக தவறு செய்திருந்தாங்கன்னா அந்த தவறுகள் எந்த அளவுக்கு அவங்களை எப்படி திருத்த முடியும் திரும்ப தவறு செய்யாமல் எப்படி தடுக்கலாம் அவங்க பெற்றோர்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது அவங்களுக்கு ஒரு குறைஞ்ச பச்சை என்ன தண்டனை மூலமாக அவங்களை திருப்பும் ஏன்னா இந்த வழக்கில் நான் சொல்கிற வழக்கில் ஒரு கல்லூரி மாணவர்களில் நாங்கள் ஜாமீன் எடுக்கும்போது நீதிபதி முதல்ல ஜாமீன் தரலை இப்படி ப்ரொஃபஸர் மோசமாக இந்த மாதிரி வார்த்தைகளில் பேசியிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் எப்படி ஜாமீனுக்கு வரைங்கன்னா திரும்ப சொன்னோம் இது அவங்க செய்யலாமோ அதுக்கு பிறகு அந்த நீதிபதி ஜாமீன் கொடுக்கும்போது ஒரு அழகான ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு நிபந்தனை ஜாமீன் கொடுத்தார் தினசரி கல்லூரிக்கு போவோம் கல்லூரியில் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு கோர்ட்டுக்கு வரணும் கோர்ட்டுக்கு வந்து அன்னைக்கு என்ன கல்லூரியில் நடந்ததுன்னு ரெண்டு பக்கத்து குறையாம நீங்கள் எழுதி காட்டணும் இதை செய்தது யார் அவன் குற்றம் பண்ணனானா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவங்க தண்டனை தர வேண்டிய ஒரு நீதிபதி திருத்தனம்னு நினைக்கிறாங்க பல திருத்தங்கள் அந்த நீதிபதி முறை பண்ண ஆனால் இங்க கல்லூரி நிர்வாகம் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த
பசிக்காக ஒரு வண்ண பிரட்டை திருடிடுறான் திருட்டுன்னு பார்த்தா அது திருட்டுனா அதை இதுக்காக திருடுறான் அதுக்காக அவன் கண்ணை கொடுக்கணும் தேவை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நமக்கு அவன் எப்படி அவன் இனிமேல் கூட அவன் பசி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இதை யோசிக்க வேண்டியதுதான் சமூகத்தோட வேலை அரசோட வேலை அவன் கடனை வாங்கி தர்றது இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியது மாணவர்கள்ட்ட இருந்து வரும்போது அதே மாதிரி சலாமி தாக்குதல் அட்டாக் சலாமி அட்டாக்கு ஃபைனான்ஷியல் இதில் பேங்க் இதில் இந்த ஃப்ராட் நிறைய பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி அட்டாக் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பண விஷயங்களில் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் இந்த அட்டாக் நடக்கும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு உதாரணத்துக்கு அந்த காலத்தில் ஆரம்பத்தில் வந்தப்போ ஒருத்தர் ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு பேங்கில் வேலை பார்க்குறாரு பேங்க் கூட ஒரு பிரச்சனை ரிட்டையர்ட் ஆக போகிற வேலை விட்டு போகிறாரு போகும்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இதை பயன்படுத்தி இந்த அட்டாக் பண்ணுறாரு என்னென்னா ஜிக்லேருந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டு ஆரம்பிக்கிறார் அவங்க பேங்க்லேயே ஒவ்வொரு மாதமும் வாரமும் சனிக்கிழமையில் எல்லார் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஒரு குறைஞ்ச பணத்தை அந்த ஜிக்லர்ன்ற அக்கௌண்ட்டுக்கு வரது மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டுக்கிட்டேன் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா குறைஞ்ச அமௌண்ட்டு குறையுது யாரும் பார்க்கல ஆனால் அவருக்கு பெரிய அமௌண்ட் போயிட்டு பின்னாடி ஒரு கொஞ்ச நாள் அந்த ஜிக்லர்ன்ற பேரில் வேற ஒருத்தர் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிறாரு இது இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னும் ஒரு ஜிக்லர் இருக்கும்போது என்னன்னு தெரியல அவர் அக்கௌண்ட் நிறையா பணம் போகுது அவர் போய் சொல்கிறார் என் பணம் நிறையா வருதுன்னு பார்க்கும்போது தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ராட் நடந்த கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பயன்படுத்தி இன்றைக்கும் நம்ம இதில் ஏடிஎம்மில் பின்கோடை வச்சு ஏமாத்துறாங்க சாதாரணமாக நிறைய கால் வரும் திடீர்னு ஒரு கால் வரும் ஏடிஎம் எப்படி அவங்களுக்கு டேட்டா எங்கேயாவது திருடுறாங்க ஒரு புது ஏடிஎம் கேட்டிருப்போம் இல்லை பல ஏடிஎம் தொலைஞ்சி போச்சு மாத்திரை கேட்டிருப்போம் அவங்களே மாற்றிக்கு இப்போ எல்லாருக்குமே இது கொடுத்தாங்க சிக் வச்சு ஏடிஎம் வாங்கினாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணும்போது இல்லை கிரெடிட் கார்டு அப்ளை பண்ணியிருப்போம் கால் வரும் உங்களுக்கு இந்த கிரெடிட் கார்டு தரோம் இது பண்ணுறோம் உங்களோட இந்த டீட்டெயிலை சொல்லுங்கள் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள அந்த த்ரீ ஜிஜி அந்த இதை சொல்லுங்கள் நம்பரை சொல்லுங்கள் திடீர்னு ஒரு பாஸ்வேர்டு வரும் அந்த பணம் உங்களை ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவோம்பாங்க சொன்ன நிமிஷத்தில் ஏதாவது நம்ம பணம் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற பணம் பெரும்பாலும் எல்லாமே காணாமல் போகும் இது என்ன பிரச்சனைனா காணாமல் போச்சு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் தரலாம் கண்டுபிடிக்கலாம்னா அவன் எந்த நாட்டில் இருக்கான் எந்த ஊரில் இருக்கான் கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம போலீஸும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே சின்ன விஷயங்களில் போய் தலையிடாது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் இழந்துட்டோம் ஐம்பதாயிரம் இழந்துட்டோம் பெரிய தொகைனா நம்ம ஏதாவது போராடணும் செய்வோம் ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் அவன் திருடுறது எல்லாமே பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஐயாயிரம் அப்படி தான் அவன் அவன் நூறு பேர் ஐநூறு பேர்கிட்ட பண்ணும்போது அவன் பெரிய கோடி கணக்கில் பண்ணான் இது கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணும்போது இது யார்கிட்ட போய் புகார் கொடுக்கறது இன்னும் எத்தனை நாள் அலையிறது போலீஸும் அலையாது நம்மளும் அதுக்கான முயற்சி இதுக்கு போய் ஒரு வழக்கறிஞர் ஏன் போலீஸ் இப்போ பார்க்கணும்னா அதுக்கு என்ன செலவு பண்ணுறது இந்த பிரச்சனையில் எல்லாம் விட்டுடணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் அதே மாதிரி சைபர் புள்ளிங் அது நிறைய பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நம்ம செல்ஃபோனை கொடுத்துட்றோம் பெண்ணிங் எல்லாருமே ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கிறதுனால எல்லார்கிட்டையும் கொடுத்துருவோம் இதில் பெரிய அளவில் இப்போ சமீபத்தில் வளர்ச்சிகள் இப்போ அநேகமாக இப்போ அரசாங்கம் சைபர் கிரைம் பற்றி சொல்ல சொல்லி இது எல்லாம் கல்லூரிக்கும் போனதுமே அது காரணமாக இருக்கலாம் ஏன்னா குறைஞ்ச நாளைக்குள்ள ஒரு நாலஞ்சு வழக்குகள் ஸ்டூடெண்ட்டு செல்ஃபோனை பயன்படுத்துறதோட விளைவுகளில் இப்போ நாங்களே இங்கே திருச்சியில் ஒரு ரெண்டு மா ஒரு மாணவர் கைது இன்னொரு பேருக்காக முன்ஜாமீன் போட்டிருக்கோம் சென்னையில் உள்ள ஒரு மாணவி அதுவும் ஒரு பதினாலு வயசு பொண்ணு அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரோ இதில் இருந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்த ஃபோட்டோவை திருடி மாஃபிங் பண்ணி ஆபாசமாக காட்டி என் பெண்ணுக்கு அனுப்புனாங்க அதை பார்த்துட்டு இது மாதிரி எல்லாேருக்கும் நான் பறைப்படுவேன் ஒன்றோட ஆபாசமான புகைப்படங்கள் எடுத்து அனுப்புங்கன்னு சொன்னாங்க என் பெண்ணு அனுப்பியிருக்கிறா அதுக்கு பிறகு மனநீதி அவன் பாதிக்கப்பட்டது அவங்களோட நடவடிக்கை வந்த பிறகு நான் ஃபோனை வாங்கி பார்த்துக்கிட்டுலாம் இருந்துச்சு புகார் கொடுத்து திருச்சியிலேருந்து சென்னைக்கு ஒரு மாணவர் அரசு பண்ணி கொண்டு போனாங்க அவர் கல்லூரி முடித்த மாணவர் ஒரு பிபிஏ முடித்த ஒரு மாணவர் எம்பிஏ போகிறதுக்காக அப்ளை பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் வாழ்க்கை போகிறதுக்கு கண்டிஷன் எடுத்து இப்போ மெட்ராஸில் போட்டுருக்காரு ஜாமீன் எடுத்துட்டோம் ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் இருந்தார் இன்னொருத்தருக்கு முடிஞ்சாமி இந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இதில் நடந்துகிட்டு இருக்கிற இது செல்ஃபோன் நம்ம உள்ளதில் பண்ணுறது அதே மாதிரி பேங்கிங் ஃப்ராட் கொடுத்துனா மேட்ரி மோனியில் இது அந்த பிரச்சனை தொடர்ச்சியாக மேட்ரி மோனல் வெப்சைட்டில் நிறைய அந்த மாதிரி ஃபேக்கான இது ஏதாவது ஐடி கொடுக்குறாங்க ஏன்னா நான் அன்றைக்கி வந்து யாராவது உறவினர்கள் திருமணத்துக்கு பொறுப்பு ஏற்றுக்குவாங்க ஊரில் உள்ள பெரியவங்க பார்வை பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி உள்ள பிரச்சனைகள் நம்ம யாரோடையும் சே
அப்பா அந்த இதில் என்ன பயன்படுத்துவான் செய்வான் தெரியல பிரச்சனை திருமண ஊரெல்லாம் பத்திரிக்கை அடிச்சுக்காங்க அந்த மாதிரி ஏமாற்றிக்காங்க மேட்ரிமோனியில் இந்த மாதிரி பல விதமாக வருது வந்து நல்ல நபர்களாக இல்லையா தெரியல அது வேறு விஷயம் இந்த மாதிரி ஏமாத்துறதுக்காகவே சிலர் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறேன் இது நேற்று நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போயிருந்தேன் தொடர்ச்சியாக சைபர் கிரைம்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதில் இப்போ இதான் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பணம் இருக்குன்னு தெரியிறவங்கள்ட்ட இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனை பயம் ஏமாத்தல் ஒன்று கிரிப்டோ கரன்சி பிட்காயின் கிரிப்டோ கரன்சி பல பேரில் சொல்கிறாங்க நீ பணம் போட்டால் இவ்வளோ பண்ணலாம் கரன்சி என்னத்துக்கு ஒரு பொருள் வாங்குறது கரன்சி இந்த நாட்டிலேருந்து போகிறோம் அந்த நாட்டில் ஒரு கரன்சி வச்சுருப்போம் நம்ம கரன்சிக்கு என்ன மதிப்பாக கொடுத்துட்டு அதை அங்கே பயன்படுத்துவோம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ ஆன்லைனில் இது ஒரு விஷயம் இல்லை என்ன பெரிய நம்ம நாட்டில் எப்பயுமே ஒரு இது அந்த காலத்தில் வந்து ஆரம்பித்தேன் ஒரு இது இப்படி இப்படிலாம் பணம் இவ்வளோ போட்டால் இவ்வளோ ஏற்படுத்தி தருவோம் இவ்வளோ விரிவாக்கி தருவோம் இவ்வளோ ஒரு வழி கொடுக்குற ஒரு வருஷத்தில் இவ்வளோ டபுள் ஆகும் ட்ரிபிள் ஆகும் இப்படி சொல்லி சொல்லி ஏமாத்துனாங்க கடைசியாக ஏமாந்தது ஈமு கோடின்னு ஏமாத்திட்டு இருந்தாங்க அதோடய ரெக்கை முட்டை மலம் காரி அத்தனை இத்தனை லட்சம் போகும் கோடி போகும் நாங்கள் எல்லோரும் போய் நம்பி போய் போட்டாங்க இப்போ உள்ளது கிரிப்டோ கரன்சியில் அரசாங்கம் எப்பயுமே என்ன பண்ணுதுன்னா நிறைய பேர் ஏமாந்த பிறகு காந்த படுக்கைன்னு ஒரு இது வந்துச்சு அதில் போய் நிறைய ஏமாந்தாங்க இப்படி நிறைய போயிட்டு இருந்த பிறகு ஒன்று ஒன்றும் தடை பண்ணிக்கிட்டே ஏமாந்த பிறகு புகார் வந்த பிறகு அரசாங்கம் தடை பண்ணுது இப்போ இந்த கிரிப்டோ கரன்சியில் இது வரைக்கும் ஆப்பி அது தப்புன்னு சொல்லலை சரின்னு சொல்லலை இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் அன்னைக்கு நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆறுநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் இன்னைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா மதிப்பு போயிடுச்சு நான் என்கிட்ட கடன் அந்த எம்எல்ஏ உள்ள எல்லாமே சொல்லுவான் பல மணி நேரம் என்னோட வேற நேரத்தை வீணாக்கியிருக்காங்க எம்எல்ஏ உள்ளவனா நான் போட்டேன் நான் எனக்கு இவ்வளோ கடன் இருந்துச்சு நான் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம்னு இருந்தேன் இவர் வந்து கூட்டிகிட்டு போனார் இப்போ பாருங்க இன்னைக்கு இத்தனை லட்சம் ரூபா எனக்கு செக் வந்துருச்சு என் கடன்லாம் அழைச்சிட்டேன் இந்த கார் ஒன்று பெரிய சாலை கொண்டு வந்து தருவாங்க கார் எனக்கு கொடுத்தாங்க இந்த விஷயத்தில் கிரிப்டோ கரன்சியில் இப்போ இந்த எம்எல்ஏ மாதிரி போகுது இவ்வளோ பேரை பண்ணுவோம் சீ இது ஒரு சைபர் கிரைம் இப்போ இதில் என்னென்னா கிரிப்டோ கரன்சி இது இல்லைன்னா நாங்கள் வேறு ஒரு கல்லூரியில் நடக்கும்போது கூட கேட்டாங்க அரசாங்கம் தடை பண்ணல நீங்கள் என்ன செய்யும் இந்த விஷயங்களில் சைபர் கிரைம் சம்மந்தமும் ஒரு வெப்சைட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க அதில் கிரிப்டோ கரன்சி ஃப்ராடுங்க அதை பற்றியும் போட்டுருங்க அரசாங்கம் பாதுகாப்புக்கான எல்லா விஷயத்தையும் போட்டு வச்சுருது நம்ம அதை பார்க்கறது இல்லை அதை பற்றி ஆலோசனை பண்ணுறது நிதி ஆலோசகர் நிறைய இருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சரியா இவ்வளோ முதலீடு போட்டால் இவ்வளோ வருமா இவ்வளோ அதிகமாக வருமா இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் யாரும் யோசிக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆன்லைனில் நிறைய ஆகுது அடுத்து இந்த ஆன்லைன் விபச்சாரம் வந்து பெரும் பெரும்பாலும் பெரிய ஆண்கள் ஏமாறக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் ஒரு பெரிய சமூகத்தை மதிக்கத்தாக ஒரு ரப்பர் எனக்கு போ ஒரு ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி ஃபோன் அடித்தார் சார் இந்த ஊரில் நான் வெளியூர் போயிருந்தேன் இந்த ஊரில் இவ்வளோ வயசு போடுங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபோட்டோ வந்துச்சு ஃபோன் இந்த இடத்துல இருக்குது வாங்க நாங்கள் இவ்வளோ பணம் போடுறாங்க இவ்வளோ போடுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு பணம் போட்டுட்டாரு அப்படி யாருமே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியாது சரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா என்ன ஆகும் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் மனைவி குழந்தைகளை நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீங்க வந்துச்சுன்னா இது என் ஆசை காட்டி ஏமாத்து மோசம் பண்ணுது இந்த விஷயங்கள் நம்ம இப்போ சட்ட தவறான ஒரு விஷயத்துக்கு மாறலாம் இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா இப்படி ஏமாறும் உங்கள் யார்கிட்ட புகார் கொடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஆட்கள் போய் எங்கே புகார் கொடுக்க முடியும் கொடுக்கலாம் வழக்கு போடலாம் என் பேர் வராமல் பண்ண முடியுமான குற்றங்களில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் குழந்தைகளாக இருந்தால் போட பார் போட பார்க்கலாம் ஒரு ஆண் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா போடாமல் இருக்கணும்னா கேட்க முடியாது வந்துச்சுன்னா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன புகாராக வேணான்னு போயிட்டேன் இந்த பிரச்சனைகள் இது ஒன்றும் பெருசாக பண்ணி ஒரு பெரிய அளவில் நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆன்லைன் ஃப்ராட் போயிட்டு அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ச்சியாக பிரச்சனைகள் நம்ம பார்க்குறோம் தேவையில்லை <laughs> அதில் முக்கியமாக நம்ம இந்த செல்ஃபோன் இதில் வந்து நம்ம இமெயிலில் நம்மளோட சோஷியல் மீடியா இந்த விஷயங்களில் பாஸ்வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் பாஸ்வேர்டு நம்ம ரொம்ப க கவனமாக வச்சுக்கணும் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் அந்த பாஸ்வேர்டுகளை இது ஏடிஎம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் உள்ள ஓடிபி இதை நம்மளோட அந்த பாஸ்வேர்டுகளை குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் அடிக்கடி மாற்றணும் முடிஞ்ச வரைக்கும்
வழக்குகள் பார்க்குறோம்னா என் ஃபோன் எந்த நேரம் முட்டி கேட்கப்படுதுன்றது இது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கும்போது யார் என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரியாது அப்போ இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷனை வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது மிஸ்யூஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கணும் போது குறிப்பிட்ட இடைவெளிகள் பாஸ்வேர்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான தான் வைக்கணும் உதவ விஷயம் அதுக்கும் மேலே அப்பப்போ குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பாஸ்வேர்டுகளை மாற்றிக்கணும் நம்ம இதில் ஏதாவது ஹேப் நடக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சு இதில் நம்ம இல்லாமல் ஏதாவது போயிருக்கா அந்த ப இதுக்கு பிறகு என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாணவர்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ நடக்கிற வழக்கில் ஒன்று பார்க்க வேண்டியிருக்கு ரொம்ப மோசமான இது இந்த இது வந்து அரசு யார் செய்கிறாங்கன்றது தெரியாத ஒரு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பேர் கைது செய்யப்பட்டு ஜெயிலில் இருக்காங்க இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான பத்திரிகையாளர் கல்வியாளர் வழக்கறிஞர் இன்னும் டாக்டர் அம்பேத்கரோட பேத்திய திருமணம் பண்ண ஒரு ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் ஆதன் திருட்டுண்டு இப்படி பலர் கைது செய்யப்பட்ட அவங்க கடைசியாக கைது செய்யப்பட்ட நம்ம திருச்சியை சேர்ந்த ஆனால் ஜார்க்கண்டில் போனவர் ஒரு ஃபாதர் பாதிரியார் என்னென்னா இந்தியாவோட ஒரு முக்கிய தலைவரை கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தாங்க ராஜீவ்காந்தியை கொலை பண்ணது மாதிரி கொலை பண்ண திட்டம் போட்டு அதுக்கான மெயில்கள் அனுப்பிட்டாங்க இதெல்லாம் அவங்க மேலே உள்ள குற்றச்சாட்டுகளில் ஒன்று பீமா கொரைகன் கேஸும்பாங்க எல்தாத் பரிஷத் கேஸும் சொல்லுவாங்க அந்த கேஸோட இது அதில் அந்த வழக்கில் இவ்வளோ பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதில் ரொம்ப முக்கிய ஒரு நபர் ராணன்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து வில்சன் ராணா அவர் வந்து அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா என்னோட லேப்டாப்பில் இப்படிப்பட்ட மெயில் இருந்தது இல்லைங்களா லேப்டாப்போட மிரர் இமேஜ் ஹார்ஸ் டிஸ்கோட மிரர் இமேஜ் ஃபாரன்சிக் சென்டர் கொடுத்து கொடுத்ததை வாங்கி அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்டுக்கு அனுப்புகிறார் அங்கே போன பிறகு தான் இதில் உள்ள மோசடி தெரிய வருது அவருக்கு தெரியாமையே மால்வேரை பயன்படுத்தி அவரோட கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அவருக்கு தெரியாமே பத்து மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த லெட்டர் இன்சர்ட் பண்ணப்பட்டு இம்ப்ளான் பண்ணப்பட்டு அந்த லெட்டர் இதுக்கு பிறகு இன்னொருத்தர் வாங்கினார் இத்தாலியில் வாங்கி பார்க்குறாரு அவருதுலேயும் அதே விஷயம் இப்போ பம்பாய் கொள்ள அவங்க வழக்கு போட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுங்க ஏன்னா அந்த வழக்குகள் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரொவிஷன் ஆக்டர் ஊஃபான் சொல்லுவோம் தடா போடா மாதிரி ஒரு கடுமையான வழக்கு அந்த வழக்குகளில் ஜாமீனே கிடையாதுன்றதா ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே எல்லாம் ஜெயிலில் இருக்காங்க கடைசியாக செய் கைது செய்யப்பட்ட அந்த எண்பத்தாலு வயசு பாதிரியார் ஜெயிலே இறந்துட்டார் அவ்வளோ மோசம் நீங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஜாமீன் இல்லைங்கிற சூழ்நிலை கடுமையான வழக்கு இதில் இவங்க பிளான் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்க அந்த வழக்கை சிக்க வச்சுருக்கிறாங்க அது யார் பண்ணாங்க தெரியாது இன்னும் வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் போடணும் இது யார் செஞ்சாங்கன்னு பார்க்கணும்னு அவர் அதில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் வந்து பம்பாய் ஹைகோர்ட்டில் வழக்கு போட்டிருக்காரு அது இந்த வழக்கில் இன்னும் இப்படி என்ன வரப்போகுது நம்ம என்ன தான் சேஃபாக வச்சுருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் செல்போன் இதில் இன்னும் நம்மளோட ஃபேஸ்புக் இந்த சோசியல் மீடியா ஐடியில் பயன்படுத்துறதுல பாதுகாப்பான விஷயத்தில் என்னென்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் தெரியாத நபர்கள் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தா அதை அக்செப்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தெரிஞ்ச நபர் பேர்லேயும் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் வரும் வந்தால் அது அவங்க தானான்றது நம்ம வெரிஃபை பண்ணி எனக்கு கிட்டத்தட்ட நான் சோசியல் மீடியாவில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறாள் பார்த்தா இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நான் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணாமல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேலே இருக்குது ரெக்வஸ்ட்டு பார்க்க முடியல பலர் டோட்டலாக லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இவங்க தானான்னு தெரியல ஏற்கனவே ஃப்ரெண்டாக இருக்குது அவங்க பேரில் இன்னொன்று வருது சிலரை கேட்டால் ஆமாம் நான் தான் அது ஐடி லாக் ஆகிடுச்சு அதனால இன்னொன்று பண்ணுங்கிறாங்க சிலரை கேட்டால் இல்லைங்கிறாங்க அப்போ இதை வெரிஃபை பண்ண வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்குது இதை பண்ணாததோட விளைவு நம்ம திருச்சியில் அதே மாதிரி ஒரு வழக்கில் இந்த நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி ஏஜென்ட் ஏஜென்சி வழக்கில் ஒரு நபர் இங்கே பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கிராமம் அவருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசஞ்சரில் வாட்ஸ்அப்பில் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற ஒருத்தர் மெசஞ்சரில் உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் சாரி ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற ஒரு நபர் மெசஞ்சரில் வராரு ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சரில் இன்பாக்ஸில் உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுங்கங்கிறாரு அவர் கொடுத்துட்றாரு அவரை ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் சேர்க்குறாரு அவருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சில வீடியோக்கள் ஸ்பீச்சஸ்லாம் அனுப்புகிறாரு என்னென்னா இலங்கையில் குண்டு வெடிச்சிச்சு அந்த குண்டு வெடிப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு நபர் பேசின ஹேட் பீச்சஸை வீடியோஸ் இவருக்கு வந்துருக்கு இதில் அவர் ரொம்ப தெளிவான நபர் அரசியலில் இருக்கிறவர் அவர் ரொம்ப தெளிவாக என்ன செய்கிறாரு இது ஜனநாயக நாடு இந்த ஜனநாயக நாட்டில் ஜனநாயகத்துக்கு உட்பட்டு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நம்ம செயல்படணும் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து எனக்கு அனுப்பாதீங்க வேறு யாருக்கும் அனுப்பாதீங்க இதெல்லாம் தவிர்த்துக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு அறிவுரை சொல்லிவிட்டு அவரோட அவர் பிளாக் பண்ணிட்டார் இதுக்கு பிறகு ரெண்டு வருஷம் கழித்து
என் மனைவிக்கு ஸ்கூலில் கொடுத்தது நீங்கள் பயன்படுத்த என் லேப்டாப் பயன்படுத்த தெரியாது செல்ஃபோனில் மட்டும்தான் வா ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணேன் அது மட்டும் தான் இருந்தார் செல்ஃபோன் எங்கே காணாமல் போச்சு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நான் வேறு செல்ஃபோன் பயன்படுத்திட்டேன் இதுதான் விஷயம் ஆனால் அவருக்கு உள்ள மன உடைச்சல் அந்த ஊரில் கிராமத்தில் ஒரு நூறு போலீஸ் வந்து டெய்லி பேப்பரில் வந்துச்சுன்னா என்ன மன உடைச்சல் திடீர்னு ஒரு நாள் லாக்டவுன் டைம் ஒரு ஃபோனு நீங்கள் வந்து நீதிபதிகிட்ட வாக்கு மூலம் ஒன்று சென்னைக்கு வா பஸ்ஸே கிடையாது எப்படி வருவோம்னு கேட்கும் நாங்கள் வேணும் அவங்க உடனே பையன் கூட்டிகிட்டு போய் என்ன கைது பண்ணிடுவாங்களோ அப்போ நம்ம வந்து ஒரு நண்பரை செலக்ட் பண்ணும்போது தெரியாத நபரில் செலக்ட் தெரிஞ்சவர்களே சில நேரம் குற்றங்கள் மாட்டும்போது நமக்கு பிரச்சனை இருக்குது தெரியாத நபர்களை செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் மிக்க நடந்துகிட்டு இருக்கிற பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது அதே மாதிரி உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் முடிஞ்ச வரைக்கும் போடாமல் இருக்கிறது நல்லது நம்மளோட பர்சனல் ஃபேமிலியில் யார் யார் இருக்கும் எங்கே படித்தோம் என்ன டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன செல்ஃபோன் நம்பர் என்ன இதெல்லாம் இந்த சோசியல் மீடியாவில் கேட்குறாங்க நான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு வழக்குக்கு தேவை ஃபோன் வருது பேசுகிறோம் அதெல்லாம் பெண்களாக அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் பெண்கள் ஆங்கிலக்கே கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வருது அப்போ பெண்களாக இருக்கும்போது அதில் என்ன ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய தேவை அந்த இதில் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷ வந்து போடாமே இருக்கிறது ஒரு சேஃபு மீறி போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் பர்சனல் செட்டிங்ஸ் இருக்குது யார் அதை பார்க்கலாம் யார் பார்க்கக்கூடாது அந்த விஷயங்கள் யாவது செட்டிங்கில் யாவது போய் அந்த இந்த விஷயங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறவங்க என்னோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறவங்க பார்க்கலாம் இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறவங்க பார்க்கலாம் இப்படி பல விஷயங்கள் அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த மாதிரி செட்டிங்காக மாற்றி வைக்கணும் அதில் பா பல இதாக இருக்க வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி தேவையில்லாத ஆப்புகளை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதுதான் பிரச்சனைகள் வரும் ஏதாவது பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஒரு ஆப்பு வந்து நிற்கும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது இதெல்லாம் கிடைக்கும் இதை செய்யலாம் பண்ணலாம் ஒரு ஆசை காட்டுவாங்க நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அதுதான் அந்த மாதிரி அன்ன அன்வான்டட் இது அன்ஆத்தரைஸ்டு இன்ஸ்டால் எங்கே அதிலே திங்கும் ஒரு வார்னிங் கொடுக்கும் கூகுளில் பண்ணால் இது அன்னாத்தரைஸ்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஒரு ஆப் வருது ஒரு சாஃப்ட்வேர் வருது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஒரு ஆப் நம்ம செல்ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா குறைஞ்சபட்சம் அதில் உள்ள டெவலப்பர் இதில் பார்க்கலாம் யார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதில் உள்ள என்ன பிரச்சனை கமெண்ட் நிச்சயமாக இருக்குது எல்லாத்துலேயும் அது ஸ்டார் என்ன அதில் உள்ள கமெண்ட் இது சரியாக இருக்கா சரி இல்லாமல் இருக்கா அதனால் என்ன பிரச்சனைகள் வருதுன்னு பல கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த விஷயங்களாவது நம்ம செக் பண்ணணும் குறைஞ்ச தேவைன்னு வரும்போது செய்யும் போது அதை பண்ணணும் தேவையில்லாதப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் அதெல்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் இல்லைனா அதை டோட்டலாக செயலிழக்கை வச்சு நம்ம தேவை நம்ம பயன்படுத்துகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் செய்யலாம் அதே மாதிரி நெட்டு எப்பயுமே நெட்டில் ஆன்ல இருக்கிறதுல இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி அதை வைக்கலாம் ஏன்னா டெப்டு எந்த நேரமும் ஆன்ல இருக்கும்போது தான் அந்த திருட்டு நான் பார்த்தேன்னா ரெண்டு ஜிபி நமக்கு தராங்கன்னா யூஸ் பண்ணாமே அதில் வந்து ஒரு ஜிபி போயிடும் இது என்ன நம்ம தேட்டர் கற்றுக்கான வழிகளுக்கான ஒரு இது நான் சாதாரணமாக என்ன நினைக்கிறேன்னா அதோட அப்டேட் டவுன்லோட் ஆகும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம பண்ணிக்க முடியும் அப்டேட்டு நம்ம வந்து தேவைப்படும் போது மட்டும் அப்டேட் கொடுக்கலாம் ஆட்டோ அப்டேட் தேவையில்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல செய்யலாம் அதே மாதிரி நம்ம சாட் பண்ணும்போது உள்ள விஷயங்கள்ல இப்போ இன்னைக்கு நிறைய பெண்கள்ல பிரச்சனை குழந்தைகள்ட்ட இப்போ பசங்கள்ட்ட உள்ள பெரிய விதம் என்னன்னா சாட்டிங்கில் உள்ள பிரச்சனை இஷ்டத்துக்கு எதையாவது பேசிடுறாங்க தகவல் அனுப்பிடுறாங்க இப்போ நேற்று உள்ள அந்த பெண்ணோட இது அவங்க கல் திருமணம் பண்ணிக்க போறான்னு நினைச்சு அவங்களோட இதெல்லாம் நிறுவனமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் எங்கே போய் முடியும் தெரியாது இன்னும் ஏமாத்தணும்னு நினைக்கக்கூடியது நாளைக்கு அந்த உறவு முடியும் போது அவங்க எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பிரச்சனை நிறையா வருது அப்போ சேட் பண்ணும்போது பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு நமக்கு வேண்டிய நபராக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட பல வேற நம்ம குடும்ப நபர்களாக இருந்தாலும் கணவன் மனைவியாக இருந்தால் கூட இன்னும் செல்ஃபோன் அன்னை கொண்டு போய் சரி ரிப்பேர் கொடுக்குறாங்க ரிப்பேர் பண்ணுற கடையில் அதை ஃபுல்லாக சாஃப்ட்வேர் போட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இணையதளத்தில் வந்து நிற்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது நம்ம பண்ண வேண்டியது தனியாக வீடுகளில் இருக்கும்போது தனியாக செல்ஃபோனை கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது பொதுவான இடங்களில் வைக்கிறது ரொம்ப பல விஷயங்கள் தகுதி நம்ம இருக்கும்போது நம்மளே செய்ய
முதல் பார்வையா நீ அணி அணி பெண்களை பார்க்கறே முதல் பார்வை பார்க்க ரெண்டாவது பார்வை சைத்தானோட பார்க்கற இது சொல்லக்கூடியது பெண் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் நம்ம இது பண்றது இல்லை ஆண் பிள்ளைகள் முதல்ல சொல்லிவாத ஏன்னா அந்த பாலியல் வக்கரங்கள் பிரச்சனை எல்லாமே நம்ம அவங்களை ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால நடக்கிற பாதிப்பு யாரும் பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்க பாதிக்கப்படுறது இல்லாமல் எப்படியாலும் அந்த பயிரும் பாதிக்கப்பட போகிறான் இந்த விஷயங்கள் ஒழுக்கங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்து என்ன மதங்கள் நாம் நான் மட்டும் சொல்லலை எல்லா மதங்களுமே ஒழுக்கங்கள் தான் போதிக்குது ஒழுக்கங்களை போது என்ன இந்த குற்றங்கள் விஷயங்களில் இந்த திருநாளஞ்சில் ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் என்னென்னா ஒரு பகுதியில் குற்றங்கள் அதிகரிக்குதுன்னா மதங்கள் தன்னோட வேலையை ஒழுங்காக செய்யலன்னு அர்த்தம் மதங்கள் தன்னோட ஒழு வேலையை ஒழுங்காக செய்தால் குற்றங்கள் நடக்கிறது ரொம்ப குறையும் பாவம் புண்ணியம் பார்த்து தான் நம்ம செய்யாமல் இருக்கும் நாளைக்கு மறுமை இழுப்புக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு கடவுள் தண்டிப்பான் அல்லா தண்டிப்பான் இந்த விஷயங்கள் இருக்குன்னா தான் நம்ம அந்த இதுதான் நடக்குது அப்ப இந்த மாரலின் செக்ஷன் நீங்க வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத தான் மாரல் முக்கியம் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கும் போது இந்த பாவம் புண்ணிய இந்த விஷயங்கள்ல என்ன விஷயங்கள் அந்த ஒழுக்கங்களை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது இந்த பிரச்சனைகள் ஏதாவது இது இல்லாம ரொம்ப நிறைய பிரச்சனை என்னென்னா லவ் பண்ணும் போது அந்த இதில் நிறைய சொல்கிறது அவங்கள்ட்ட ஏதாவது ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டாம் ஃபோனை எடுத்துக்கிறாங்க நாளைக்கு வீட்டில் வேணான்றாங்க இல்லை அவன் தவறானவன் இது உள்ள பெண்களுக்கு ஏமா அணு பசங்களில் நான் பார்க்குறேன் நிறைய வழக்குகள் வரதை பார்க்குறேன் அவன் ஒரு பிள்ளை லவ் பண்ணுறது இல்லை இந்த பிள்ளைங்களும் ஒன்றும் இல்லை குறைஞ்சது ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட ஏதாவது ஏதாவது யாரை மாற்ற முடியலையோ தப்பிக்க பார்க்குறது முடியாத கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஏமாந்தது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்க இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்ச்சியாக இதாகும் போது அப்போ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய உணர்வு இங்கே குழந்தைங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு பிரச்சனை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு யாரையும் நம்பாதீங்க கணவன் மனைவிக்குள்ள அன்னியோடியமாக எடுத்துக்கிற போட்டோவே செல்ஃபோனில் வைக்காதீங்கன்னு ஏன்னா அதை திருட வாய்ப்பு இருக்குன்னு அப்போ இந்த மாதிரி ம நபர்களோட நாளைக்கு திருமணம் உறுதியாகாத நபர்களோட நம்ம எடுத்துக்கிறது அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறது சரியானது திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது இந்த இன்னும் தொடர்ச்சியாக வளர்த்துக்கல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அடுத்து இந்த விஷயங்களில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு பாதிக்கப்பட்டுடும் என்ன செய்யணும் அது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பாதிக்கப்பட்டோம் செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதில் மேலே நம்ம ஊரில் நடக்கிறது இந்த ஆபாச இதில் எல்லாம் மாட்டினது ஏமாந்துட்டோம் அந்த விஷயம் நடந்துச்சுன்னா நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இது வேகமாக வீட்டில் தெரிஞ்சால் என்ன ஆகும் அம்மா திட்டுவாங்க அம்மா திட்டுவாங்க கல்லூரியில் பெரியாதுக்கும் அக்கம் பக்கத்தில் ஏதாவது எவ்வளோ வேகமாக தற்கொலை இது இங்கே சாயல் சைக்காலஜி நம்ம ஊரில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை நான் ரொம்ப இதாகவே எங்கள் ப்ரொஃபஸர் ஒரு தென்னாபதின்னு சொல்லுவார் இப்போ அதுவும் இப்போ தென்னார்காடு மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் தென்னார்காடு வடார்காட்டில் தற்கொலை அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எந்த விஷயத்தையும் திடீர்னு தற்கொலை இந்த விஷயங்கள்ல இந்திரா காந்தி இறந்தப்போ ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாங்க வடநாட்டில் ஒரு சிலர் தான் தற்கொலை இந்தியாவில் நிறைய பேர் தற்கொலை வடநாட்டில் இறந்தவனும் ஆட்சி பார்த்தா இங்கே தென்னார்கட வடாக்கடா இருக்கும் இது ஒரு சாயி சைக்காலஜியாக இருக்குன்றத தாண்டி நம்ம வந்து இந்த தைரியங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தைரியத்தை உருவாக்கணும் நம்ம கிட்ட உருவாகணும் குழந்தைகள் மத்தியில் உருவாக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப சாதாரணமாக பாரதியார் பாடல் பாப்பாக்கு தான் பாடியிருக்காரு ஓடி விளையாடு பாப்பா ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு பாதகம் செய்வோரை கண்டால் நீ பயம் கொள்ளல் ஆகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவர் முகத்தில் நுமிழ்ந்து விடுப்பா ரொம்ப தெளிவான விஷயம் உனக்கு ஒரு பிரச்சனை பண்ணுறானா உன்னோட இந்த ஃபோட்டோக்களை வச்சுக்கிட்டானா பிரச்சனை பண்ணுறான் பயப்பட தேவை என்ன அதை வச்சுட்டு என்ன செய்திட முடியும் ஒன்று வந்துருச்சு அதுக்கு பிறகு என்ன முழுக்க நினைச்ச பிறகு முக்காடு எடுக்கும் என்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்தது அந்த காலத்தில் லவ் லெட்டர் எழுதுவாங்க இப்போ நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குடும்பம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட பிரச்சனை அந்த அம்மா அந்த பொண்ணு தான் லவ் லெட்டர் வச்சுக்கிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரம்மா அது வயசு எண்பது நான் இந்த செராக்ஸ் போட்டு பக்கத்துலாம் கொடுத்துருந்தேன் இப்படி அழுதுட்டு வராங்க என்கிட்ட நம்ம டிவி ஸ்டோரியில் ஒரு பிரச்சனை வராங்க என்கிட்ட அழுதுகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அது ஒரு செவரு பிரச்சனை பக்கத்து வீட்டு அம்மா இந்த பிரச்சனையை பண்ணுது சாதாரணமாக நான் அந்த அம்மா எண்பது வயசில் இப்போ பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க உங்கள் மருமகம் தான் பிரச்சனையா நான் பேசுகிறேன் இது ஒரு பேங்க் அவருக்கும் தெரிஞ்சால் திரும்ப எல்லாம் இதுக்கு ஓகே தெரிஞ்சா தெரியலனாலும் இப்போ சொல்லுங்க இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது சொல்லுங்க அந்த அம்மாட்ட சொல்லுங்க நீங்கள் ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க கொடுங்க நான் ஒரு ஐநூறு ஜெராக்ஸ் போட்டு தெரிவு கொடுக்குறேன் நீங்கள் அசிங்கப்பட்டால் தானே அந்த பிரச்சனையை பயன்படுத்த முடியும் நான் அசிங்கப்படலை நானே கொடுக்குறேங்க செய்யி ஒரு இணையதளத்தில் இதே மாதிர
ஒரு கமெண்ட் போடு லைக் போடு இதுக்கு மேலே அவங்க செய்வாங்கன்னா அதுக்கு பிறகு அவங்களே ஃபேஸ்புக்கில் வந்து போயிட்டாங்க போட்டோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இந்த விஷயத்தில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தைரியம் அந்த தைரியத்தை இப்போ குழந்தைங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வர்றாங்கன்னா நான் வந்து ஒன்று திட்ட மாட்டேன் இதை வச்சு உன் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுற அளவுக்கு நான் எதுவும் செஞ்சிட மாட்டேன் தவறு இயற்கை தவறுகிறது இயற்கை அதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது அந்த பாடல் திருவிழாவை பார்ப்பாள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் தவறு இருந்ததுன்னா திருந்து வருந்து அந்த விஷயம் தான் இது பண்ணியாகும் அப்போ அதுக்குரிய விஷயங்களை பண்ணிவிட்டு அடுத்து அதில் என்ன செய்யணும் நான் துணையாக இருப்பேன் பெற்றோர்கிட்ட முதல் விஷயங்கள் குழந்தைங்க பெற்றோர்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது அடுத்து ஆசிரியர்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது சொல்ல வேண்டிய இடம் அவங்கள பாதுகாக்கக்கூடிய இடம் இவங்களை தாண்டி இல்லை என்ன இருக்கீங்க இவங்க தான் சொல்லணும் அவங்க புரியாத அளவுக்கு நிச்சயமாக ஆசிரியர்கள் தான் அப்போ நம்ம இதை வந்து ரொம்ப மோசமாக நம்ம அவங்கள நான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி அந்த மாணவர்களை கல்லூரி விட்டு நீக்கிற அளவுக்கு ஒரு இது நடக்கும்னா யாருமே சொல்ல மாட்டோம் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃப்ரீயாக நம்ம கிட்ட சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்லியாக இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை வருதா நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் சட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை என்னவோ அதை டேவல் பண்ணணும் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அந்த ஹெல்ப்பு உங்களுக்கு சாதாரணமாக ஏன்னா இந்த விஷயங்களில் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஒரு புகார் கொடுத்தோம் பேப்பரில் செய்தி வராது வந்தாலும் அடையாளங்கள் பெயர் தெரியக்கூடிய அளவுக்கு வரக்கூடாது இப்போ கோயம்புத்தூரில் அந்த மாணவ ஒரு ஆசிரியர்னால தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி எல்லா பத்திரிகைகள் ஊடகங்கள் மேலேயும் போக்ஸோவில் வழக்கு போட்டுருக்காங்க அந்த கண்டென்ட் அந்த பேரை நீக்கும் அது எப்படி ஒரு பேரை சுப்பிரிப்பிடலாம் ஆனால் பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் தற்கொலை இழக்கும் போது நீ பாதிப்பு உண்டாக்கணும் உன் பேரை போட தவறு கிடையாது போட அவசியம் போடணும் ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட பெண்கள் குழந்தைகளோட பெயர்களை எந்த பத்திரிகையில் மேட்ரிமோனியல் டிஸ்கூட்ஸ்லேயும் சரி ஃபேமிலி கோர்ட்டில் உள்ள வழக்குகளில் உள்ள விஷயங்களில் நடிகர் நடிகைகள் இருக்காங்கன்னா அவங்க போவாங்க கமிஷனர் டப்புகார் தருவாங்க பேட்டி கொடுப்பாங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு விளம்பரம் தேவை இருக்கு செய்யலாம் ஆனால் நம்ம ஒரு குடும்ப பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா அந்த வழக்குகள் வரக்கூடாது இன்னும் இணையதளம் ஆன்லைனில் கோர்ட் இது எல்லாமே எல்லாம் டீட்டெயில் வருது ஃபேமிலி கோர்ட்டில் பேரை கூட போடாதீங்கன்றாங்க பல ஊரில் பெரும் எக்ஸ் எக்ஸன் இருக்கு எங்கள்கிட்ட நம்பரை வச்சுக்கிட்டு என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்க முடியுது தவிர வேறு எதுவும் பார்க்க முடியுது அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சட்டம் செய்து வச்சுருக்கு ஒரு புகார் தர்றதுனால உங்களோட பேர் வந்துடும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்ததுன்னா வரக்கூடாதுன்னு இருக்கு மீறி வந்ததுன்னா அவங்க யார் செய்கிறாங்களோ அவங்க மேலே வழக்கு போடுவாங்க ஏன்னா இப்போ இப்போ இந்த விஷயத்த அந்த மாணவியோட இதில் தெளிவாக குறிப்பிட்டுருக்காங்க எல்லாரும் அந்த பேரை மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நம்ம ஊரில் ஒரு பெரிய இது வேகமாக பேர போட ஆரம்பிச்சு அந்த விஷயங்கள் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழி இருக்கு அது இல்லாமல் வழக்கு நடக்குதா அதுவுமே எல்லாமே கோர்ட்டில் நூறு பேர் முன்னாடி கேட்பாங்க கிடையவே கிடையாது போக்ஸோக்குன்னு மகளிர் நீதிமன்றம் இருக்கு அந்த நீதிமன்றங்களில் இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸ்னு பேர் லீகல் டேம் இன் கேமரா கேமரா வச்சுட்டு கிடையாது இன் கேமரான்றது மூடி அறைக்குள்ளே நடக்கிறது அப்படிங்கிறது லீகல் டேம் மூடி அறைக்குள்ள அந்த நீதிபதி சம்மந்தப்பட்டு ரெண்டு வழக்கறிஞர் ரெண்டு பேர் தான் இவங்க தான் இருக்க முடியும் நான் ஜூனியரு நாங்கள் சீனியர் நடத்துகிறாரு போய் இருந்தால் வெளியே போங்க நான் ஜூனியர் பத்து பேர் இருப்பான் கிடையாது குற்றம் செஞ்சவன் கோர்ட்டுக்குள்ள அவன் முன்னாடி தான் கேஸ் நடக்கணும் குற்றம் செஞ்சவன் முன்னாடி தான் நடக்க முடியும் ஆனால் அந்த போக்ஸோ வழக்குகளில் குற்றம் பண்ணவன் அந்த குழந்தைய பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைய பார்க்கக்கூடாது அந்த குழந்தை பாதிக்கப்பட்டவங்களை பார்க்கக்கூடாத அளவுக்கு ஒரு விண்டோ சிங்கிள் விண்டோவோ இல்லை ஒரு திரையோ போட்டு அவனை அதுக்குள்ளே நிற்க வச்சுட்டு கேஸ் நடக்கும் அந்த அளவுக்கு சட்டம் நமக்கு சிக்கிருக்கு அப்போ அந்த பாதுகாப்பு இருக்குன்றத நம்ம சொன்னாதான் இப்படிப்பட்ட குற்றங்கள் வெளியே வரும் வெளியே வந்து தண்டனை பண்ணுறதே வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் நிறைய இப்போ பாதிப்பு ஏன்னா நம்ம ஊரில் தண்டனை மட்டும் அச்சுறுத்தல் கோட்பாடு மட்டும் இது கிடையாது தான் ஒழுக்கம் முதலே சொல்லிட்டேன் ஒழுக்க ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்களுக்கு ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுத்து வளர்க்க வேண்டியது முக்கியம் மத ரீதியான ஒழுக்கம் நம்ம மாறலான ஒழுக்கங்கள் தேவை இருக்குன்றது சட்டம் அச்சுறுத்தல் கோட்பாடு எல்லா இடத்துலையும் நடக்குமானா ரொம்ப காமெடியாக சொல்லுவோம் ஒரு அச்சுறுத்தல் கோட்பாடில் திருட்டுக்கு தூக்கு தண்டனை ஆரம்ப தண்டனைன்னு பொது வெளியில் வெளியேற்றுறதுன்னு வச்சாலும் நிறைவேற்றும் போது அதை பிராண கூட்டின கூட்டத்தில் பல திருட்டு நடந்துச்சுன்னு போவாரு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுறாங்க திருட்டு தான் அப்படின்னா கிடையாது பயப்படுவானா கிடையாது அந்த தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற காரணம் கூடின கூட்டத்தில் திருடு நடந்து அப்படி இருக்கும்போது அச்சுறுத்தல் முழுசாக இதாகாது இருந்தாலும் இப்படி நடந்தால் பாதிக்கப்படுவோன்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கும்போது ஏன்னா நாளைக்கு மறுமைன்றது போது இறைவனை ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ந
அப்ப இந்த ஆட்டை உயிரோட சாட்சி சொல்ல கொண்டு வருவான் நல்லா இருக்காரா கொண்டு வருவான் அப்ப இதுதான் நல்லா முன்னாடி நான் அந்த ஆட்டா கொடுக்காது இதுதான் இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட உள்ள இது எது செஞ்சாலும் தவறு இல்லை அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் செஞ்சுக்குவோம் இந்த எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டோம் நம்ம அதனால மாறலாம் உள்ள விஷயங்கள் நம்ம அதிகப்படுத்த வேண்டி இருந்தாலும் இது செய்யறதால பண்ணிடுவாங்கன்றது இல்லை இந்த விஷயம் இல்லை இதில் புகார் நம்ம எங்கே கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயத்தை முடிச்சேன் புகார் எல்லா ஊர்லேயும் ஆல்மோன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது உடனடியாக கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு அதில் நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பெற்றோரோட போய் புகார் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இல்லை ஆன்லைன்லேயே புகார் இருக்குது ஆன்லைனில் நம்ம பண மோசடி அப்படின்னா எந்த பேங்க்கு என்ன ஏடிஎம் நம்பரு இந்த இது மாதிரி இணையதள விஷயம்லாம் அந்த யூஆர்எல்லாம் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்மளோட அந்த பிரச்சனை என்ன உருவாச்சோ அதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் எடுத்து வச்சுக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை யாராவது மிரட்டுறாங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெக்கார்டு போட்டு ரெக்கார்டு பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு பேஸ் இதில் யூடியூப்பில் ஒரு இது வந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு பதினோராவது பத்தாவது படிக்கிற பிள்ளையா அது டியூஷனுக்கு வா வீட்டில் சொல்லிவிட்டு வா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் பேசுகிறாரு ரொம்ப அழகாக அந்த பிள்ளை ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்பில் போட்டுச்சு ஆசிரியர் கைதாய் சரியாக இருக்காரு அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அது ஆதாரங்களை தர தர வேண்டிய தேவை இருக்குது ஒரு குற்றம் நடந்ததுன்னா அதுக்கான ஆதாரங்கள் என்னென்ன இருக்கோ அதை சேகரித்து நம்ம புகாராக கொடுக்க வேண்டியதுதான் புகாரில் நடவடிக்கை இல்லை அப்படின்னா ஒரு நல்ல வழக்கறிஞர் புகாருக்கு முன்னாடியே வழக்கறிஞர்களை பார்த்து செய்யறது ஒரு வகையில் நல்லது இல்லை நல்ல வழக்கில் கையால் தெரிஞ்ச ஒரு நபர்கள் நம்மளோட இருக்கிறவங்கள வச்சு ஒரு புகார் கொடுக்க வேண்டியதுதான் அந்த புகாரில் நடவடிக்கை இல்லை அப்படின்னா அடுத்த வழக்கறிஞர்களை பார்த்து மேல் நடவடிக்கை என்ன செய்யலாம் மேலதிகாரிட்டு எப்படி புகார் பண்ணலாம் இந்த விஷயங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கு இதில் சைபர் கிரைமை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் புகார் எல்லா புகாருக்குமே ஆன்லைனில் தமிழ்நாடு போலீஸ் வெப்சைட்டு கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான வெப்சைட் இருக்குது நம்ம அதில் புகார் தரலாம் ஆன்லைனில் பண்ணலாம் இதில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சைபர் கிரைம் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஒரு தெளிவான ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் சொன்னதை விட ரொம்ப கூடுதலான தகவல்களில் நிறைய அந்த வெப்சைட்டில் என்னென்ன மாதிரி குற்றங்கள் நடக்குது எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க அதை எப்படி புகார் தரலாம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் இல்லாமல் நம்ம எப்படி வாலண்டியாக வேற யாரும் பாதிக்கப்படுறாங்க நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க ஒரு ஆன்லைன் சூதாட்டம் நடக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு கேம்னால பாதிக்கப்படுறாங்க எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம புகார் தர்றதுக்கான ஒரு விஷயங்கள் அதில் வந்து வாலண்டியர்ஸாகவும் நம்ம போட்டுட்டு இப்போ நாட்டுக்கு எதிரான சில கண்டென்ட்டு நம்ம சமூகத்துக்குள்ள பிரச்சனைகள் மோதல் உருவாக்குற மாதிரி கண்டென்ட் இதெல்லாம் போடுறாங்க இதை தடுக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் செய்யலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பாதிக்கப்பட்டால் புகார் அளிக்க தயங்காமல் புகார் அளிக்கக்கூடிய வகையில் நம்ம இருக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த நம்ம கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு நன்றி தெரிஞ்சுக்க